Falta menos de um ano para as eleições e já começaram a surgir os pré-candidatos à presidência da República. Para falar sobre isso, o Jornal da Record News conversa com Paulo César Rocha, especialista em infraestrutura e comércio exterior. Paulo, bem-vindo. Ótima noite para você. Bom, essa foi uma quinta-feira de muitas movimentações políticas envolvendo as pré-candidaturas de cinco partidos. Qual é o seu comentário sobre isso? Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. O que eu tenho em comum em todas as pré-candidaturas está que não, eles não têm um programa de governo. Tem, realmente, tem um programa de intenções, 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 mas não tem um programa de governo, tem um programa prático de governo. Paulo, uma boa noite da minha parte. Nas últimas eleições de 2018, o tema central, obviamente, por tudo que tinha acontecido nos anos anteriores, era a corrupção. Então, pouco se falou sobre infraestrutura, sobre programas de governo. Você teme que isso ocorra de novo em 2022? Não exatamente falando sobre corrupção, outro assunto possível. E fique de lado assuntos importantes para serem debatidos, que é o caso da infraestrutura? É, eu acredito que sim. Eu temo que esse, esses assuntos fiquem de lado em, em função de corrupção, de política, de, 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 de disputas ideológicas. E a gente se esqueça que o Brasil real, tá certo? Precisa, precisa ser feito. É habitação, é infraestrutura, são, é energia elétrica, é uma série de saneamento, meio ambiente, uma série de coisas que na prática precisam ser feitas. Agora, complementando essa pergunta, né? qual é o assunto, a questão que mais grita nesse momento? Qual é, a te... é, é, qual, qual é a questão que os candidatos devem olhar com muita atenção nessas eleições? Olha, fala-se muito em educação e saúde. Educação e saúde tem, já, já tem assim, é, delineado o, o, o sistema que, que, que funciona. O que, o, o, a, o que grande precisa, o que o Brasil precisa muito é um, um programa que, de infraestrutura, de, de transportes de longa distância, um, uma infraestrutura para, para habitações e para saneamento e, e meio ambiente. Paulo, a gente teve uma experiência em governos anteriores, das famosas PPPs, né? parceria públicos privadas, mas depois foram deixando de lado, nunca avançou como se imaginava nos governos anteriores. Existe um caminho, porque, obviamente, o governo está sem caixa para sair investindo em obra. Mas é necessário, justamente, essas obras essenciais para o saneamento, a gente fala do marco do saneamento, que está sendo bem falado. Existe um caminho que os, que os políticos, os possíveis candidatos, poderiam seguir é, para 2022? É dar, é, tem sim, da segurança jurídica às concessões e às PPPs. A insegurança jurídica, a quebra de contratos que existe e a falta, falta de definição de um, de um seguro para, para, para essas concessões e essas PPPs é que entrava o, o investimento. Tá certo, Paulo. Obrigada, viu, pela entrevista, pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite e até uma próxima.